എല്ലാവർക്കും തോട്ടങ്ങൾ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്ലംബിങ് വയറിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഏതാണ്ട് പുറം ഭാഗം പൂർത്തിയാകാറായി താഴത്തെ നിലയിലും ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാകാറായി കുറച്ച് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർലോക്ക് ബ്രിക്സിൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യണോ എന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇൻ്റർലോക്ക് ബ്രിക്സിൽ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതിയാവും പക്ഷേ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും ആ പെയിൻ്റൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് ചിലവ് കൂടുതലാണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ സേഫായി പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് മുഴുവനായി തന്നെ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഏതായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം ഇൻ്റർലോക്ക് ബ്രിക്സിൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കട്ടിക്കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ബ്രിക്സിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം നല്ല ലെവലായതുകൊണ്ട് അധികം സിമെൻറ്റ് മണലിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്ക് വളരെ കട്ടിക്കുറച്ച് നൈസായിട്ട് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചിലവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിങ് ഒന്ന് കണ്ടുവരാം ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് അവിടെ തേച്ച് തുടങ്ങി മുകൾ ഭാഗം തേച്ച് ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇത് ഡൈനിങ് റൂമിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡൈനിങ് റൂമിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും പിന്നെ വർക്കിംഗ് കിച്ചൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും ഇത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് അതിൻ്റെ വിൻഡോയുടെ സൈഡ് കോർണറൊക്കെ ഇടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തേപ്പ് വളരെ നൈസായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി വളരെ കട്ടി കുറച്ചിട്ടാണ് അവർ തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ തേക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കോർണറെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മിനുക്കി തോ ഭിത്തിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിനുക്കി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്
ഇപ്പം കാണുന്ന നമ്മുടെ കിച്ചൻ്റെ മുകളിലത്തെ തട്ട് തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചക്കുറവുണ്ട് എങ്കിലും തട്ട് തേക്കുന്ന കാണാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മേസ്രിമാരുണ്ട് രണ്ട് മേക്കാടും അഞ്ചു പേരാണ് മൊത്തം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം സിമെൻറ്റ് ഗ്രൗട്ട് കലക്കി ഒഴിച്ചിട്ട് ആ രണ്ടാമത് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിൽ സിമെൻറ്റ് പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
ഇത് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് റൂമിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ് അതിൽ ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ചെറിയ കോളം വാഷ് ബേസിൻ വെക്കാനുള്ളതാണ് വലിയ കോളത്തിനകത്ത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്രോക്കറി ഷെൽഫ് പണിയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ടി വി യൂണിറ്റും അവിടെ വെക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈനിങ് റൂമിൽ നിന്നും കിച്ചണിൽ നിന്നും നല്ല വ്യൂ കിട്ടും ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ പോയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ വെക്കാറ് ടി വി വെക്കാറ് പതിവില്ലല്ലോ അടുക്കളയിൽ ഇരുന്നോ ഡൈനിങ് റൂമിൽ ഇരുന്നോ കാണാൻ സൗകര്യത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ടി വി യൂണിറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ഷോവാൾ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ മൊത്തം നാല് ഷോവാളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഷോവാൾ കെട്ടിക്കൊണ്ട് അതങ്ങ് മുകളിൽ വരെ കെട്ടേണ്ടതാണ് ഇത് നമ്മുടെ പേരുടെ ബാക്ക് സൈഡ് തേപ്പ് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് പുറത്തെ തേപ്പ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മഴ പെയ്ത കാരണം പുറത്ത് വെച്ച് തേക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഒന്ന് മഴ മാറി നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ് പിന്നെയും പുറത്ത് തേക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സൈഡിലൊരു ഷോവാൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സെൻട്രലൊന്ന് പിന്നെ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഷോവാളും സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നാല് ഷോവാളും ഇത് നമ്മളെ സിറ്റ് ഔട്ടിലൊരു ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഏരിയ രണ്ട് പില്ലറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് താഴെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് പില്ലറിലോട്ട് കമ്പി കയറി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കയറ്റിയിട്ട് ഒരു ബെഞ്ച് മാതിരി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാരുണ്ടാക്കുന്നില്ല ചാരുണ്ടാക്കിയാൽ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സിറ്റ് ഔട്ട് മൊത്തം മറഞ്ഞു പോകുന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ചാരു വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു വെറും എന്ന് ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഏതാണ്ട് പതിനാറിഞ്ച് വീതിക്കാണ് അതുണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ടിഞ്ച് കനം മതി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് 
ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടൈലിട്ട് ചെഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കും വീടിൻ്റെ പുറം ഭാഗമാണ് ഇടത്തെ സൈഡ് പുറം ഭാഗം തേക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് നമ്മുടെ കിച്ചൻ്റെ വെളിയിൽ അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് റൂമിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെളി സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഒരു ഷോവാൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷോവാളും കൂടെ കൂട്ടി മൊത്തം തേക്കുകയാണ്
എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഷോവാൾ കെട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയും വിശേഷങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മുമ്പിലത്തെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അല്ലാതെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒന്നും അത് ബാധിക്കുന്നതല്ല അത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് കുറച്ച് ഭംഗി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഷോവാൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഷോവാൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാനുള്ളത് ബാക്കി മുകൾ നിലയിലെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ശരി എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബാക്കി പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം ഒക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ബൈ ബൈ